哈喽，大家好，有几天没有更新视频了，最近的这个工作的事情确实太多了。今天呢，天气比较不错，我们就出来逛一逛吧。哎，今天天气还是非常好的啊。现在春暖花开了，看这边的花开的多好这些都是日本农村的小村落，老百姓的他们的居民区。你看，远处那些都是樱花。啊，这些老房子好老了。这有一家是农民家的仓库，堆了好多的柴火。这个就应该是他们家了。自己的每家每户这个院子呀，种的这些植物，这些做的假山水还是挺不错的。嗯、这个房子是，这个房子是要卖的，应该是要卖的房子，看一下。对，你看，新装的电子锁。哎，这边都是他们的院落。今天的视频还是啊，就是又是看不到人系列了，估计可能一个人都见不着。
。就日本的这些居住区的话，你平常走出来看的话，一般都是看不到任何人的。你看这家这种这种门。这个房子挺漂亮的，修的。这个停车位，就在日本啊，你要买这种零点六排量以上的汽车的话，你是需要有这个停车位证明的。啊，不管你是租的也好，还是买的也好，你要有车位证明，要不然的话是买不了的。往哪边走呢？往这边走吧。你看，在城里面基本上见不到这种车的。你看，都是这种黄牌的 K car。这边都是他们的小村落。这是一个工具棚，加上一个小车库，里面有一个洗车机。再往哪边走呢？往这边走吧，前面有只猫。<咳>那个猫跑哪儿去了？这家门口还晒了小朋友的鞋。哎，看到这个我就想起来我家小朋友了。我们再往前走吧。那这些小房子还挺好的。给大家看看这个很破的房子，这个就已经是完全没人住了。这边这一片都是都是租赁的那种租赁公司的房子，中介公司的啊，像这种就是都是可以租的，就跟我现在住的那个房子有点类似啊，日语叫 m a 就是公寓的意思啊，一个楼是住四家，像这边也是。
家都是。然后这家呢是自己人的房子，私人的房子。这个也是私人的房子。这边居然这么多这个租赁公司的房子呢，看到了吧？都是，这个是大东建托的房子这边也是，这个房子就跟我住的那个特别特别类似了，也是一家公司的房子，啊，户型估计都是一样的还是挺不错的哈，在这种小路上走一走，你身上有多少的压力，有多少的思想的负担，就全部都消散了。真的，在这走路是一件非常非常解压的事情啊！这有一个幼儿园往前走。哎，最近我也是，最近这个工作上的事儿啊。太忙太忙了，也是压力特别的大，所以说今天才想着出来转一转。给你们看，这边是河边儿。像海鸥似的什么东西也是，看到吗？白色的，然后这边有特别多的野鸭子，非常非常多的野鸭子。那个应该是个小的那种鹤，白色的，应该是一只鹤。哎，一马平川，很不错，爬上来看看。哎呀！再往前走一走吧，这边都没来过像这种楼啊，像这种楼在日本，就算是比较高的楼了，就修了三层。一般来说的话，日本居民区的房子都是两层，啊，他们这个一户建的话，他们是有这个建造标准的，啊，不允许修这个高楼。所以说，日本的话，除了大城市有这种钢筋混凝土的写字楼之外的话，其他的房子都是木造的，矮房子，好像最高就只能修三层，三层以上是不让修的。终于见到一个人了。
给你们看看这个，这个是应该是垃圾回收站吧？看看是不是啊？哦，这个不是。他们这种生活区的这些路啊，就真的就跟迷宫一样，转来转去，转来转去的，你就不知道转到哪儿去了。你不是当地人的话，你真的得有这个导航软件，要不然的话，你在这个方块里面转来转去就出不去了。那、啊、我们走前面吧，前面没走过。哎呀，好香啊！我闻到那个叫什么来着，柔软剂的那个味道了，就洗衣服之后添加的那个。柔柔顺剂，啊，它每个场景都特别的类似，所以说你走一会儿就迷路了。今天的天气特别好，我本来想着今天下午说去清景泽去逛一逛的，哎，我想着又要坐电车走太远的路了，算了，就在这儿，我这是去便利店出来。然后呢，朝我家的另外一个反方向走的，这边没来过，就说逛一逛，顺便拍个视频给大家分享一下。好吧，今天的视频呢就到这个地方，我们下期再见，拜拜。